ni wakati wa neno na nitamwalika ticha meli na ndiye huyu hapa ndio aweze kutoa neno bwana asifiwe ah ticha meli karibu Ukisoma Biblia hapo chini Biblia inasema ya 
kwamba Gideon akaanza kuambia Mungu. Unajua ya kwamba sisi sisi jiwa wadogo katika klani yetu na mimi ndio mdogo katika familia yetu. Yes, Mungu akienda kumtuma alikuwa ameona kuna watu wakubwa kuliko katika familia yao. Vile tu alifanya katika wakati wa Gideon wa, wa David. Kulikuwa na maybe his big brothers lakini hawakuwa na ule mwito wa kwenda kuficha ngano ya baba yao. Hawakuwa na ule mzigo wa kwenda kukulinda mali yao isiende na maadui. Na ukumbuke bibi Dina sema ya kwamba kwa miti ya Nigeria walikuwa wamekuja wakubwa wengi sana bwana asifiwe. Na Gideon kakatoka kakiwa kadogo kakaenda kuficha mali ya baba yake. Na ndio sababu bwana akaona na hapa kuna shujaa. Bibi inasema ya kwamba Mungu akamwambia ya kwamba wewe ni shujaa amuka ufanye vile nikwambiavyo kwa sababu mimi niko pamoja naye na ndio sababu Bwana anakumuuliza na sisi mimi ninakutuma Bwana asifiwe na Mungu aliona ile nguvu ilikuwa ndani ya Gideon Bwana asifiwe nataka kusema nini hao watoto wakati tuko pamoja na wao na waambianga Mungu ha, ha bora tu ujiweke sawa sawa mbele za Mungu bora tu ujiweke vile inavyostahili mbele za Mungu bora utafute uso wa Mungu anaweza pita wengi akwambie am i not sending you bwana asifiwe na ndio sababu Mungu ametutuma leo akatutuma mahali hapa kwa hii madhabahu siku hii ya leo tukaweze kuhukumu katika mahali hii madhabahu na akatuuliza am i not sending you bwana asifiwe ningetaka kama umesikia ule ujumbe shiro amehubiri asubuhi ya leo uende utafakari sana na kwa sababu ninajua utawekwa katika mitandao yetu enda usikize huyo huo mtandao kwa sababu Mungu ndiye alikuwa ametuma shiro. Na at this time Mungu ndiye amemtuma. Bwana asifiwe. Did you saw himself as bold uh, as last born, but God so and in him. Bwana asifiwe. Kuna wakati mambo inafikamba mahali inatusonga mpaka unajikosa. Lakini unjua Mungu haoni the same way sisi tunaona. Mungu hakuangaliangi vile unaweza kukuangalia mkuu kuangalia kwangu ni tofauti na kwenye Mungu atakuangalia God saw the strength in you Mungu huwa anaona kilicho ndani yako Bwana asifiwe Nataka kusema nini Ni wakati tupe nafasi hao watoto We use the strength that they have Bwana asifiwe Kwa sababu wako na nguvu sana ya kutenda mambo makubwa katika ufalme wa Mungu the same way wanatumika kufanya mambo makubwa katika ufalme wa Giza Tunaweza badilisha hiyo tuone ile strength iko ndani yao tuweze kuwashika na kuwaleta katika mahali ambapo panawafaa wakaweze kutumika katika mwili wa Kristo. Kidio ni alijiona kuwa yeye ni mdogo katika familia yao lakini Mungu alikuwa anaona mkiongozi. Mungu alizunguka all over in Israel na akatafuta mwenye anaweza kaokoa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya wamidiani. Bwana asifiwe. Na jicho lake lilipozunguka likitazama alimuona ni huyo Gideon. Huyo mwenye alikuwa anajiona yeye ni mdogo. Mungu hakuona ni mdogo. Aliona ile strength. Akaona huyu kijana kama anaweza jificha kulinda mali ya baba yake. Kama anaweza kosa kuogopa hata the media night. Bwana asifiwe. Na si huyo ndiye nitatumia ndio nikaweze kuokoa wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Ile kitu tu Gideon alihitaji kufanyiwa ni ku, 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 kupewa uwezo wa kujijua hakuwa naelewa chenye kiko ndani yake depending na vile situation ilikuwa sasa hizi katika Sudan huenda ikawa Mungu atatazama tu azunguke azunguke atafute ni nani ataokoa katika Sudan na lazima Mungu atapata mtu wa kuleta suluhisho kwa sababu tumemwomba na ninaamini hivyo bwana asifiwe Gideon saw himself through the lenses of his small clan God saw Gideon rising to become a great man who shall save the nation. Gideon alikuwa anajiona kuwa yeye ni mdogo sana, ametoka katika kala ndogo, yenye haina uwezo wowote. Hata maybe area yenye walikuwa naishi walikuwa nadhulumiwa. Hao watoto nawaambianga wanapitia changamoto mingi sana by the way. Na huwa ninaongea na wao. Wanapitia, kuna watoto hapa wanapitia katika hali ngumu sana. Lakini mimi huwa nawatia nguvu na waambia ile mambo wanapitia imebeba imebeba it carries the weight of the, 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 the mission in, in them bwana sifiwe inabeba uzito wa ile huduma iko ndani yao na ninawaambianga hauwezi jaribu na tumajaribu kidogo sasa saa hizi 
lazima utapitia mambo magumu kama mtu kama Gideoni ama kama Daudi bwana asifiwe lazima utapitia katika hiyo hali ngumu depending na ile huduma umebeba kuna watu hapa wamebeba huduma za kuwa president kuna watu hapa wamebeba huduma za kuwa women rep hawezi jaribiwa na tumajaribu kidogo so huwa ninawaambia majaribu haitakuwa makuja bwana asifiwe kwa sababu chenye umebeba lazima upitishwe katika hali ngumu za kuwa well trained ndio uweze kusabu watu wa Mungu vilivyo bwana asifiwe kwa hivyo Gideon alikuwa anajiona yeye ni mdogo katika familia zao kama vile sometimes huwa tunajidunisha ukiangalia background yako unaona kabisa haiwezekani chenye umeitwa hakitawezekana Bwana asifiwe lakini ukapewa tu nafasi kidogo ujifahamu tu na ujielewe vizuri najua unaweza fanya makubwa Bwana asifiwe kwa hivyo kama uko pale unajidunisha unajiona wewe ni mdogo unavuruta familia yenu unaambia Mungu ataona pahali nimetoka venye pako Mungu hakuoni hivyo Bwana asifiwe inuka na ile nguvu Bwana amekupa anza kufanya nguvu mambo kulingana na ile kipawa Bwana amekupa niliwaambia ya kwamba ile kipawa Bwana ameweka ndani yako hiyo ndio nguvu yako wakati unaitumia Bwana asifiwe na Daudi Gideon aliamuka kutumia na ninasemanga tumebarikiwa kitofauti Bwana asifiwe kuna watu wamebarikiwa ni wa pole Mungu amewapea hiyo pole kulingana na zile huduma wako nazo inahitaji hiyo pole Bwana asifiwe na ikawabisha kuhusisha shauti Bwana asifiwe anatupelekanga tu hivyo pole pole kwa sababu mioyo yetu wengine tukikuja hapa ilikuwa ina, sometimes inakujanga imejeruhika so tunahitaji kupelekwa pole pole Bwana asifiwe kuna mtu amebarikiwa na hiyo upole kwa sababu ya ile kazi iko mbele zake amepewa na Mungu na kuna mtu anapewa ukali huyo mtu si ati ni mwenye dhambi juu ya kukua mkali ni kulingana na ile mioyo atapewa na nani na Mungu kuna mtu ameumbwa yeye ni mujasiri Bwana asifiwe kwa sababu ukiangalia mtu kama Gideoni ni ujasiri ilikuwa imempeleka mahali pale lakini yeye hakuwa anajielewa kuwa yeye ni jasiri ni ushujaa ilikuwa ndani yake lakini hakuwa anajielewa kuwa yeye ni shujaa Bwana asifiwe until the time Mungu alimfahamisha kuwa yeye ni shujaa na akamwambia enda katika zile nguvu nimekupea Bwana asifiwe wenda ikawa hapa uko hapa unasikiaga kitu ikichemka ndani yako lakini hujawahi weza kuiachilia amuka sasa Mungu anakuambia am i not sending you Uende mahali umetumwa na Mungu ukafanye vile Mungu amekuamuru kutenda. Bwana asifiwe. Eh Mungu alijiona ametoka katika clan ndogo lakini Mungu alikuwa anaona nguvu za kuokoa the nation zilikuwa ndani ya Gideon mwenye alikuwa anaambia Mungu nimetoka katika clan ndogo teens wenye unajiona hata haujui mwanzo wako na mwisho wako. Bwana asifiwe. Haujui utamalizia aje Mungu anakuambia use the strength that you have. Bwana asifiwe. Go with the strength that you have. Na Mungu anakuuliza am I not sending you? Uh, Gideon saw himself as a hiding coward. God saw a courageous warrior in him. Bwana asifiwe. Gideon alijiona kuwa yeye amejificha tu. Eh amejificha tu. Bwana asifiwe. Lakini Mungu aliona am I to warrior? Bwana asifiwe na Mungu akaona mtu ambaye atatumia kuokoa na kukomboa wana wa Israeli. Mahali hapa umejificha unasemanga mimi nasikianga uoga kwenda pale mbele. Mungu anakuambia utoke kwa sababu ile nguvu ameweka ndani yako inahitajika kuhudumu. Inahitajika kutumika. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi wanahitaji hiyo nguvu na ili maisha yao ikaokolewe. Ika kama Gideon yangekaa hapo na abishane na Mungu na amwambie sieni wa Israeli wagemaliziwa ni kweli ama si kweli lakini wakati aliamuka na zile nguvu Mungu alimwambia uko nazo na, na, na kuna mitihani aliwekea Mungu Gideon ndio ujue alikuwa Kalitius alikuwa maite warrior alikaa hapo na Mungu na akamwambia kama ni wewe fanya A B C D naye Mungu akatii Gideon kwa hivyo wakati Mungu atakuita ako tayari kujibu maswali zako zote. Ako tayari kukujibu vile utamuuliza. Ndio uweze kutumika kuokoa maisha ya watu. Bwana asifiwe. Gideon alikuwa amebeba the whole nation. Ilikuwa mikononi mwake. Kama angekataa the whole nation ingekuwa ingeangamizwa. Pia wewe huenda ikawa umebeba the whole nation. Na si huenda ikawa ni kweli. 
ile maombi unaweza omba mbele za Bwana kama wewe ni mtasesa ile maombi unaweza beba ombea hii kanisa kama wewe ni mtasesa inaweza ka leta mabadiliko Bwana asifiwe kwa hivyo hapo umetificha ukijiona kama wewe ni tumi hapo umetificha ukisimamisha bisababu ni wakati wako kuinuka na kufanya kazi kama vile Mungu anavyotaka Bwana asifiwe mhm you are who you are god says you are and you can do all god says you can Bwana asifiwe wewe uko vile ulivyo kwa sababu Mungu alikufanya ukue hivyo na ulizaliwa kwenye ulizaliwa kwa sababu Mungu alitaka uzaliwe huko. Kuna watu huwa wanalikreti baby kwa sababu ya kuzaliwa from some other tribe but Mungu alitaka utokelezee huko. Na chenye Mungu amefanya utafanya, utafanya kwa sababu ni yeye amesema utafanya. Bwana asifiwe. Mahali Mungu alisema utafika, utafika kwa sababu ni yeye alisema utafika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jukumu lako ni kuamka na kufanya vile anavyokuambia kama vile alivyomwambia Gideon go with the strength that you have Bwana asifiwe ifanya e, tu venye Mungu anataka mahali alisema utafika utafika kwa sababu ni yeye alisema bora ukubali kutembea pamoja na yeye lakini ukikataa kutembea pamoja na Yeshua alituambia ukimake bad decision e, utapata matokeo ya hiyo bad decision na straight away wakati una make bad decision ni kumaanisha mnakuanga na ushirikiano pamoja na shetani na shetani bora asifiwe but when you make the right decision kuna matunda mema utakula kumaanisha unafanya una, una uamuzi mwema ukiwa katika pamoja na Mungu bwana asifiwe kwa hivyo ni wakati wetu to make the right decision Uwafanye uamuzi mwema kwa kusikiliza sauti ya Bwana inakuambia ufanye yaje. Kuna watu wako hapa wamenenewa na Mungu kufanya kitu, lakini ungali tu hapo umekataa. Na wacha nikwambie sauti ya Bwana ikikuja wako mara moja. Mungu wetu ni mwaminifu atairudia mara ya pili na ya tatu. Lakini wakati atakumbanisha kuondokea, atakufanya kama Sauli. Biblia inasema ya kwamba Sauli alifanya mambo ambayo haikuambatana na mapenzi ya Mungu. Na Biblia ikasema Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema nimemkataa. Na wakati alikataliwa na Mungu, alitumika katika ufalme wake for 40 good years, ah, kama hana Mungu. Anatembea tu hivyo pekee. Na hakuna kitu kibaya kama kutembea kama hauna Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chochote umeambiwa na Mungu utafanya, wacha kuweka visababu. Amuka ufanye vile kwa sababu ni Mungu amekuambia ufanye. Bwana asifiwe. Let us drop the low, low self esteem for God highly for, go, for, for, for God highly esteems us let us cast aside the poor self image for we are the sons of the king of kings bwana asifiwe saa zingine huwa self esteem yetu inaenda chini na saa zingine Mungu anatuwekaka kwa mtihani unapata kuna neno limetamkwa unafikiria ni wewe umeanga So, unaangusha self esteem yako unakosa kutumikia Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inuka uangaze kwa sababu wewe ni mwana wa mfalme wa wafalme na akisema utafi utatenda utatenda kwa sababu ni yeye amesema. Bwana asifiwe. There is strength in you to overcome the enemy. Kuna nguvu ndani yako ya kumshinda shetani. Ukikubali kushikana na mwenye yako na nguvu. Bwana asifiwe. There is strength in you to lead you are greater than you think eh wewe ni mkuu kuliko vile unavyofikiria kwa sababu vile Mungu anakuona si venye unafikiria wewe ni mkubwa na wewe ni mkuu kuliko vile unafikiri unafikiria kwa hivyo ni uamuke uangaze mtoto uko mahali pale inuka uangaze kwa sababu wewe ni mkuu kuliko vile unavyofikiria bwana asifiwe kuna changamoto nyingi sana watoto wetu wanapitia kwa sababu ya kutojielewa. Na kutoagukia hata kwa mikono mizuri itawafanya wajielewe wao ni akina nani. Kama vile Shiroa aliongea asubuhi, alisema ya kwamba katika shule wapa ambazo wako kuna watu wamewekwa hapo watumikie ufalme ule mwingine. Na nimewambia pia kuna waimbaji, utasikia nyimbo zinaimbo zikitaja God, but ni ngumu sana usikie wakiweka jina Jesus wamepelekwa wame pale wakakuwa initiated to the worshiper na wakaambiwa it is good continue singing the gospel music but make sure you don't mention the word jesus 
Bwana asifiwe. Wako na bakienda mahali kuimba unasikia kila mtu anashangilia kwa sababu kuna uwepo wa kishetani huko mahali pale. Kwa hivyo ni vizuri wakati kuna kaa na mtoto wako kwa nyumba. Ni vizuri unamsoma unamwangalia vizuri. It is good to take time with your children. Bwana asifiwe. Hata kama tunashughulika katika shughuli za ulimwengu, ni vizuri sana tukue more careful kwa sababu ya watoto wetu. Ni vizuri tuwalete kwa madhabahu kama hii, mahali ambapo watahudumiwa, wapewe uwezo wa kujielewa wao ni kina nani, ni vitu gani wanafaa kujiunganisha nazo, ni vitu gani wanafaa kujitenganisha nazo. Bwana asifiwe. Kama sasa kama kuna kitu shetani anakimbisha ni hawa watoto wadogo. Na usifikirie ati ni hawa teens peke yake. Mpaka hawa wadogo kabisa. Kuna vitu zimeletwa kwa shoshio media na tumawepea simu na tukawawekea wifi. Na tuka wengine hata wako na laptops. Bwana asifiwe. Na kuna vitu wanasoma katika zile vitu. Kuna vitu ziko hata kwa TV zetu. Na ukipita tu unakuta ni katuni ana watch na wewe unapita tu mtoto ana watch katuni lakini haujaketi chini kutaka kujua hii katuni inamfundisha nini. Eh mimi kama mwalimu kuna wakati nasikianga wakitaja eh, station fulani sana na nina take time kwenda kuketi chini na kuwatch kwa sababu lazima niketi chini nijue hii inatajwa sana ni nini hii inafanyanga. Na ukiwauliza wao watakwambia wananiambianga na waulizanga ni station gani inaletanga mambo ya mungu wananielezea zote lakini hizo hawajuagi sa? sana ukiwaambia ile inaletanga mambo mabaya watazisema zote bwana asifiwe kuna katuni ilikuwa inafundisha watoto kukuwa lesbian kukuwa kukuwa homosexual na ilikuwa wana watch ikiwa katuni bwana asifiwe wana watch saa hizi kuna kesi nilikuwa nayo katoto kadogo katoto kadogo sana na kanaelezea mambo ya lesbianism na vile kanafanyanga na kana involve mpaka watoto wengine mtoto wa grade 2 huyo mtoto akianzia hapo kama hakuna mtu atajua jinsi atakavyomgeuza na huyo sasa ni mtoto anahitaji deliverance huyo si wa kuombewa hivi hivi deliverance take place bwana asifiwe kwa hivyo tukiwa manyumbani na watoto wetu ndio mtoto aweze ku kuwa na ile strength na iende vizuri venye Mungu aliweka ndani yake kama vile alikuwa ameweka ndani ya Gideoni ni vizuri mzazi kaa chini eh jua ni nini hiyo mtoto wako anapenda kuwatch sana bwana asifiwe ujua unaweza acha mtoto kwa nyumba siku hizi katuni imekuwa hata ya kulea watoto tunafurahi sana juu hata ukienda wapi mtoto hata toka kwa nyumba ana watch katuni na ni vizuri sana bwana asifiwe lakini hiyo katuni inamfundisha nini Unapata mtoto amewachi katun ukimwacha kwa nyumba ukirudi nyumbani unakuta mtoto amekuwa kitu kingine Unasikia mtoto hata usiku akirara anaota akisema nduru na hizo vitu zote zilifanyika kwa nyumba za yako kwa zile vitu umewewe mwenyewe umenunua lakini wakati ulizinunua hukutaka kuchukua wakati wako kujua ni madhara gani zinaweza letea mtoto wako Bwana asifiwe Zile groups watoto wamejiunga nazo ziko mpaka kuna mavazi utavaa wakisimama hapa wakwambie hiyo ni nini Bwana asifiwe hao watu wameingia katika hizo vikundi za lesbianism homosexual they have their own uniform na ukiwauliza watakwambia so hata tukinunua nguo ni tukue moke yafu kwa sababu utaweza kuja hapa na wakikuona watajua Bwana asifiwe hiyo ni njia moja ya kujitangaza ni vizuri wazazi hata kama uko na shughuli zinatosha na aje chukua muda ombea mtoto wako chukua muda ongea na mtoto wako eh jifunge ili wakati wazazi kujifunga kukula na kunywa kwa sababu ya mtu anaitwa mtoto kwa sababu kuna wazazi wengi wameenda katika kaburini kwa sababu ya mtu anaitwa mtoto wacha niniwaambie watoto si wazuri kwa kusikiliza they are not good in listening but they are good in imitating bwana sifiwe wako wazuri sana kwa kuimitate na anaweza kaimitate kitu mbaya ama kitu mzuri ni nini wewe unafanya kama mzazi inaweza fanya mtoto wako aingie katika majaribu ukisoma mambo ya Moses hiyo wakati watoto vijana walikuwa wanauawa Biblia inasema ya kwamba wakati mama yake aliona amezaa kijana mzuri na akafikisha miezi tatu akafanya uamuzi wa kwenda kumficha katika mtoni bwana asifiwe na Nilipokuwa ninasoma haya maandiko nilikuwa nafikiria sana kwa sababu ina Miriamu inaelekea katoto kadogo 
lakini kalikuwa bamba tu bamba na mama yake Biblia inasema ya kwamba wakati mama yake alienda na akaficha mtoto hapo kwa mto haka kutoka mahali pale kakaa mahali pale mpaka binti ya fara, farao akateremka kuja kuoga wakati miriamu aliona ule binti ya farao ameona ule mtoto alikimbia mbio kwa sababu alijua mama yake haya yote hafanyi kwa sababu ya kutupa mtoto wao alimiteti vizuri sana akajua mama yake hapo katika harakati ya kusefu mtoto wao asifanyiwe madha madhara kaka kimbia kakamuuliza Naweza kuletea mtu ata, atanyonyesha huyu mtoto kutoka kwa 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 kwa, kwa, kwa waebrania naye binti ya farao akamwambia ndio kaka kimbia bwana asifiwe kakaleta mama yake na kaka kuwa na amani kujua ya kwamba mama ya mtoto wao ako safe kwa hivyo ningetaka kukuambia mzazi chochote unachokifanya ujue mtoto anasoma chochote utakachokitamka ujue mtoto anasoma na watoto wanasoma kutoka na ile mambo imewazingira ni mambo gani ume expose mtoto wako kwa kwayo bwana asifiwe ni masomo gani umeweka hapo mtoto atasoma ama atapotea bwana asifiwe kwa hivyo we need to be more careful kwa sababu ya hawa watoto wetu ni watoto wanapitia changamoto mingi sana na hawana watu wa kuwasikiliza na wamepitia katika kuna watoto wameingia katika shame na unajua mtoto akiingia katika afanywe kitu ita itampita nguvu kuna wengine wanapitia katika rep eh, na wengine wanadhurumiwa hata na wazazi wao by the time huyo mtoto ana grow anashindwa ku break that shame utamuona ameingia kwa vitu nyingi mbaya sana unampata kwa club ni ye to unampata kutembea kama ni msichana kutembea na wanaume na sisi tunakaanga tu hapo tunaongea but huyo mtoto ni kushindwa alishindwa ku break the shame sasa anajaribu kufanya ile kitu yoyote anasikia hata ifanya tu aifanye anafanyaka tu ndio afanye bwana asifiwe kwa hivyo ni vizuri ukiona mtoto kama huyo na kama uko karibu na yeye chukua wakati wako wa kuongelesha huyo mtoto kuchukua wakati wako wa kusikiza huyo mtoto ujue utake kujua ni nini hii inamfanya afanye mambo kama hajali bwana asifiwe na ndio sababu ninakuwa ninaambia wazazi ni vizuri ukae na mtoto wako karibu ule wakati tulikuwa nao wa kupeleka watoto kwa nyanya zao na tunawaacha na tunakaa vizuri sasa mwezi mzima ako ushago sio sasa kwa sababu kama kuna watu wako katika hatari ni watoto bwana asifiwe wako na, na, na shida huko mashuleni wako na shida katika mahali wanaishi wako na shida hata kwa nyumba kwa hivyo ni wakati wako kushikana na mtoto wako na ukue rafiki wa mtoto wako ndio anaweza kukufungukia moyo. Kuna mzazi mmoja alikuwa amekasirika sana juu mtoto wake ni damu moja tu na amerudi akamwambia hiyo shule sirudi. So mzazi kitu ya kwanza aliona mtoto mkatili na mtoto anataka kuwaste pesa zake. Na wakafurugana sana kwanza wazazi wa baba mkuwe kiafu sana. Unakuanga wakali sana akakuwa mkali sana na sasa mama akakuwa na stress atafanya aje pia yeye anaona pesa zinakuwa wasted atakuwa tumejuana nilikuwa nimeenda tu kwa siri yake kununua akanielezea hiyo nikamwambia fanya hivi take time with your son enda sikiliza mtoto wako na kama hautaweza kumuongelesha in a good manner tafuta ule mtoto mtu ataweza kumuongelesha ndio uweze kujua ni nini kinaendele wakati alijua alikuja kuniambia ni kweli sitampeleka kwa sababu alijua mtoto wake amepitia katika dhuluma nyingi katika shule na nitambu ya kwanza. Kwa hivyo tujipe wakati wa kusikiliza watoto wetu. Tujipe wakati wa kukuwa marafiki na watoto wetu. Hata kama tuko na shughuli mingi, jipe tu dakika ya kukaa na watoto wako. Na si kukaa na watoto wako kwa kwangu mimi na ninakuanga mkali sana. Na kuna time ya kucheka. Ukiwauliza watakwambia kuna wakati tutacheka lakini kuna wakati wa kukaa kama mama. Na hiyo wakati tunacheka ndio wananiambianga na by the way hivi na hivi. Na jipeanga time na wao tunacheka na kama ni wakati wa kukua kama mama Biblia inasema tusiwekee kiboko chini tuwatenganishe na njia kwenda kwa shetani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa watoto they have a lot of strength. Wanahitaji kukua very naturally. Bwana asifiwe. Kama hapa kama hapa kanisani nashukuru Mungu kwa sababu hii madhabahu yetu imejaribu sana. Bishop and the clergy may God bless you. 
kwa sababu si kanisa mingi mtu tapata inaweza patikana hii nafasi tumepewa lakini sisi tumeshikwa vizuri mahali hapa na ninajua tutaendelea kushikwa vizuri hao watoto wakiwa huku kanisani ni vizuri wakuwe well nurtured ni vizuri wakuwe wa, washikwe na mtu hata wafundisha mpaka wafike hapa mbele si ni vizuri kuwaona wakisabu hata wako kama ni wakati si wao wakati hata kama si baada yao unakuta kuna mtoto wamepewa hapa afanye kitu bwana asifiwe na tukiendelea kuwa nacha hivyo hata youths wetu kanisa itakuwa kanisa liko na nguvu kwa sababu tumejua kunacha our own bwana asifiwe tumejua kuinua watoto wetu tumejua kuwalisha watoto wetu tumejua kutembea na watoto wetu bwana asifiwe kwa hivyo ni vizuri na kama community haina nafasi kubwa ya kunacha watoto na hata kwa familia hawana nafasi kubwa kulinda watoto lakini kwa kanisa ni sisi tunatarajiwa kusave mioyo ya watoto kwa sababu one watoto ni viumbe za Mungu na watoto they are candidate of salvation bwana asifiwe na hawa watoto mahali ambapo tu wanaweza kuja kuongereshwa maneno mazuri itawatia nguvu ni kanisani tu na wao mahali wanafaa kusikia wamefika ni kanisani kwa sababu wataambiwa baada ya duniani kuna mahali pengine bwana asifiwe yani kanisani tu tiko kuna maneno itawapea hope kwa hivyo mahali wanafaa kushikwa vizuri na washikwe na washikwe kabisa ni hapa kanisani ndio waweze kukua kadri ilivyo mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mungu akaokoa wana wa Israeli kwa sababu ya mtoto mmoja tu, Gideoni. Aliyekuwa akijiona ya kuwa yeye ni duni, lakini Mungu akamtumia kuokoa wana wa Israeli. Wana ikawa Mungu. Kuna mtoto tu ametazama mahali yake. Anafanya kutenda jambo jingine. Ni jukumu letu kuwashika na kuwainua na kuwalea jinsi inavyofaa hapa tu ndipo wanakujanga wanasikia wamefika bwana asifiwe kama ni youths wetu tuwashike kwa sababu mahali hapa ndio peke yake tu wakifika wataambiwa maneno itawapea tumaini kwa sababu hapa tutakuonja kuambia watakufa eh, the gospel of god is not a breaking news bwana asifiwe ni gospel ya kuleta uponyaji ni gospel ya kuleta hope huko wame breakiwa the how the, the, the a lot of news outside there which used to break their heart lakini wacha wakikuja hapa wanapata hope katika mikononi mm, mwa Mungu bwana asifiwe na sisi ndio tutaleta hope katika maisha yao mm. eh ni jukumu langu mimi na wewe mahali popote unapoishi kushikilia mtu anaitwa mtoto bwana asifiwe na mimi wakati ninaonanga watoto wako wengi kanisani nasikianga moyo wangu umenona. Bwana asifiwe. Wakati nilikuwa nikifikiria kuhusu Sudan, nilikuwa nalilia Mungu nikimaji kuna mtoto atakosa mzazi wake kabisa. Kuna mtoto atajipata mahali hajui ni wapi yako. Na wakati nilikuwa nikiwaza hilo jambo, nilikuwa ninasikia nikilia sana kwa sababu huyo mtoto wakati atajipata hapo akose mtu wa kumshika vizuri. Maisha yake itaishi maisha ya kuwa ya majeraha tu. Bwana asifiwe. Na ndio sababu nilichukua jukumu hata ya kuambia kanisa, tuombe hao watu wako Sudan. Tuombe hao watu wako Sudan kwa sababu wakati wa vita hakukuangi kuzuri. Wakati vita imetokea mtu anakuanga mahali pabaya ni mtoto. Ni mtoto kwa sababu labda vita ilitokea wakati mama alikuwa shughuli zake na ikatokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati ni wakati mzuri ni wakati wetu sisi wote tusimame na mtu anaitwa mtoto. Mm-hmm. Bethlehem was small town was a, was, was a small town that carried a big blessing. Bethlehem ilikuwa ni town tu kadogo kama vile hapa tunaweza sema hata kanisa letu ni kadogo lakini ilikuwa imebeba mkombozi. Bwana asifiwe. Ilikuwa imebeba mkombozi na ilikuwa hata inadhulumiwa kwa sababu nika 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 sehemu kadogo eh ilikuwa inadhulumiwa venye hata sisi tunaweza dhulumiwa tuko katikati ya vilabu bwana asifiwe lakini ilikuwa imebeba baraka ya ukombozi bwana asifiwe for the whole it carries a blessing for the whole world the birth of the messiah in life never let people despise you for in god you have a destiny katika maisha 
usikubali mtu wa kudumishe kwa sababu uko na hatima kubwa wewe umebeba yako na ya watu wengine Shiru wakati alikuwa anahubiri alituambia ya kwamba dhambi ya Daudi ilisababisha kukapatikana na kifo ya mtoto na Uria ambaye hakuwa na dhambi akakufa na hata jeshi wale, wale walikuwa karibu na wao kwa sababu aliambiwa mpeleke mahali vita imechacha kwa hivyo kuna watu wa wengi walikufa kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja kwa hivyo usikubali mtu wa kudunisha uingie katika dhambi ya kujidharau unaweza sababisha mioyo mingi, mio mingi kupoteza uhai wao wana sifiwe you may be you you may be small but you are significant in god's eyes you are special and unique and you carry something that the world needs wana sifiwe wewe hapo unajiona huko duni umebeba kitu ambacho ulimwengu unahitaji saa hizi ulimwengu unahitaji nuru ya Mungu ulimwengu umejawa na giza wewe ndio umebeba nuru ulimwengu unahitaji hiyo nuru umebeba lakini ni vizuri ujichunge sana usijipate huko katika giza kwa sababu saa hizi kuingia katika giza ni vilahisi sana hii ni wakati wa kujiepusha hata na marafiki wenye unaona watakuingizi dhambi kujitenganisha na wao kama wewe ni kijana kuna vitu nyingi unafaa kujiseparate nazo ndio usiingie katika giza ulimwengu saa hizi umejaa giza unahitaji hiyo nuru ambayo umebeba ndio ukaweza kuangazia ulimwengu bwana asifiwe unahitajika mahali kwingi kwa hivyo there are so many things that you must separate yourself with bwana asifiwe kuna vitu mingi kama mimi mama huwa na ninajiseparate nazo kwa sababu zile changamoto ninapitia nafaa kuzipima nione nikitembea na fulani na fulani nitatoboa nikiona sitatoboa najitenga bwana asifiwe lakini kuahubiri naendelea kuahubiri kuahubiria always believe in yourself and never look down on yourself you may be little but in you shall come out something great unaweza jiona wewe mdogo lakini ndani yako kutatokea kitu kikubwa bwana asifiwe kwa hivyo ni wakati wako wa kuinuka na kusema ya kwamba mimi ndio nimeitwa na mimi ndio nimeitwa kuleta nuru katika maisha ya wengi uamke uamue kupeana hiyo nuru kwa sababu wewe ndio Mungu anategemea ulete hiyo nuru katika ulimwengu nitafikisha hapo na Mungu ababariki tukifanya kama vile neno limetuambia hivyo Mungu ametuambia you have a lot of strength na Mungu anakutuma kutumia hiyo strength uokoa na kukomboa ulimwengu bwana asifiwe